Այն որ հեղափոխությունն ի վերջոց հժրում է հեղափոխականներին, հայտնի է դերևս ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից։ Վերջինիս առանձնահատկություններից էր այն, որ շատ քիչ հեղափոխականներ տեսան հեղափոխության ավարտը։ Օրինակ Պիեր Վերնոն, որը ժիրոնդիստների առաջնորդն էր 1792 թվականի հունիսի 20-ին, դեմ էր թակավորի իշխանությունը։ Սակայն օգոստոսի 10-ին, երբ վճռվում էր ֆրանսիայի թակավորի ճակատագիրը, որպես օրենսդիր ժողովի նախագահ, կողմ էր արտահայտվում թակավորի իշխանության կասեցմանը։ Ապա թակավորի մահապատժի ենթարկելուց հետո փորձում էր կանգնեցնել Ռոբեսպիերի կուսակցության առաջխաղացումը։ Ինչի հետևանքը եղավ այն, որ կասկածվեց ֆեդերալիզմին հարելու եւ հանրապետության հանդեպ ապելության մեջ։ Հոկտեմբերի 31-ին Վերնոն իր 20 համախոհների հետ մահապատժի ենթարկվեց։ Նմանատիպ ճակատագրի արժանացավ նաեւ Ժորժ Ժակ Դանտոնը։ Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Դանտոն իր համախոհների հետ դեմ էր արտահայտվում հեղափոխական տերորին, կոչերանում լեզու գտնել արտակին թշնամու հետ, որպեսզի երկիրը կարողանա շունչ քաշել։ Ինչի հետևանքով մեղադրվեց հեղափոխության թշնամիների հետ համագործակցության մեջ եւ կարճատև դատավարությունից հետո մահապատժի ենթարկվեց նախին դաշնակիցների կողմից։ Հեղափոխությունը խժշռում է իր զավակներին, ասաց Դանտոնը գիլոտինի մոտ կանգնած։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ հեղափոխական արժեքների պահապան Ռոբեսպիերը եւս դաժան վախճան ունեցավ։ 1894 թվականի հուլիսի 27-ի Թերմիդորյան հակահեղափոխական խրովությամբ տապալվեց Յակոբինյան դիկտատուրան։ Ռոբեսպիերը եւ իր մերձավոր զինակիցները ձերբակալվեցին եւ առանց դատի գիլոտինի ենթարկվեցին։ Կապիտալիստի անգլի, ամերիկի, ֆրանսի եւ դուտ վայնու պրոցրեսի։ Անիմսյաս Սարևսկի Ռաբոչի Քրիստոնսկի Ռեսպուբլիկի զատո ներկայացնեն կուսակցականներին բոլշևիկները մտնում էին հատուկ սենյակ սեղանին էին դնում կուսակցական տոմսը եւ զենքը եթե ունեին պատասխանում էին հանձնաժողովի անդամների ու ներկաների հարցերին ապա կամ հետ էին ստանում սեղանին դրածը կամ վտարվում էին կուս շարքերից կուսակցականների մոտ 1/3-ը չկարողացավ հանձնել առաջին քննությունը Սարայա Սարսկայա Ռասիա Վլա Կովանա Վայեդինա Ելեզնեմ օբրուչեմ նակիլեի պրիզվոլա Հետագա տարիներին բոլշևիկյան կուսակցության ներսում առաջացան որոշակի խմբավորումներ, որոնցից ամենից հայտնին Լև Տրոցկութևն է, որին պայմանականորեն կոչում էին ձախնդիմություն կամ ռուսեր են ձևակերպմամբ Լևոուկլանիզմ։ Տրոցկու արտակցումից հետո նրա համախոհները դաժան հաշվարարի ենթարկվեցին։ Ձախակահոնցունը լուրջ մեղադրանք դարձավ գնդակահարության կամ ակսորի ենթարկվելու համար։ Այդ մեղադրանքով դատապարտվում էին նույնիսկ նրանք, ովքեր Տրոցկու համակիրը չէին եղել, այլ կասկածվում էին ներքին ընդդիմության մեջ։ 1921-1930 ներեկտվականներին միայն պաշտոնական վիճակագրությամբ կոմունիստական կուսակցությունից հեռացվեց ավելի քան 800000 մարդ։ Ուբրալոտ Խավերդովանի, այս իղո Վարդեպից ռեվոլյուցիա Սակարտվելոշի սիխվարուլիդ գակեթեբուլի։ Թավշա հեղափոխությունները եւս հետապնդեցին իրեն զավակներին։ Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունը իշխանության բերեց առաջնորդներին՝ Միխայել Սաղակաշվիլին, Զուրաբ Շվանյանին եւ Նինո Բուրջանաձեին։ Հեղափոխությունից երկու տարի անց, 2005-ին, Վարչապետ Շվանյան տարօրինակ հանգամանքներում մահացավ գազի արտահոսքից, իսկ 2008-ին Սաղակաշվիլի մյուսինակիցը Բուրջանաձեն դարձավ երկրի հիմնական ընդդիմադիրը։ ղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
Ուկրայինական հեղափոխության առաջնորդներից մեկը Արսենի Յացենյուկը եւ զմարմնավորում է հեղափոխության նորօրյա զավակի կերպարը։ Զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ ու լինելով անգամ Յանուկովիչի կառավարության անդամ, հեղափոխությունից հետո Յացենյուկը գլխավորեց Ուկրաինական կառավարությունը։ Բազմաթիվ սկանդալներից եւ ըստ էության քաղաքական ձախողումից հետո 2016-ին ինքնական հրաժարական տվեց, ինչով կանխվեց 3 միլիոն դոլար կաշառ ստանալու մեղադրանքի առաջադրումը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։